കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വേറ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ വരുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആയിരുന്നു ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ മെത്തേഡ്സ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് ലാസ്റ്റ് പേഴ്സ് മെത്തേഡ് പാസ്റ്റ് ചെയ്സ് മെത്തേഡും ഫിഷേഴ്സ് ആയിരുന്ന മെത്തേഡും മാർഷൽ ആയിട്ട് ജോത്ത് മെത്തേഡും ഡോബിഷ് ആൻഡ് ബൗളീസ് മെത്തേഡ് കെല്ലീസ് മെത്തേഡും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പേഴ്സ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സിഗ്മ ക്യു സീറോ പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ക്യു സീറോ പി സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പാസ്റ്റ് ചെയ്സ് മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ സിഗ്മ ക്യു വൺ പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ക്യു വൺ പി സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഫിഷേഴ്സ് ആയിരിൽ മെത്തേഡ് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ഇൻ ടു പി അതായത് പാസ്റ്റ് ചെസ് മെത്തേഡും ലാസ്റ്റ് പേഴ്സ് മെത്തേഡും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് എടുക്കുക അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ ക്യു സീറോ പി വൺ ബൈ സിഗ്മ ക്യു സീറോ പി സീറോ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ക്യു വൺ പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ക്യു വൺ പി സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ മാർഷൽ എഡ്ജ് വർത്ത് മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു മാർഷൽ എഡ്ജ് വർത്ത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ക്യു സീറോ പി വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ക്യു വൺ പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ക്യു സീറോ പി സീറോ പ്ലസ് സിഗ്മ ക്യു വൺ പി സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഡോർബിഷ് ബൗളിസ് മെത്തേഡ് വരുമ്പോൾ സിഗ്മ ക്യു സീറോ പി വൺ ബൈ സിഗ്മ ക്യു സീറോ പി സീറോ പ്ലസ് സിഗ്മ ക്യു വൺ പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ക്യു വൺ പി സീറോ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ കെല്ലീസ് മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് സിഗ്മ പി വൺ ക്യു ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യു വൺ ക്യു സീറോ എന്ന് പറയുന്നില്ല ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ ബേസ് പീരീഡ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കറൻറ്റ് പീരീഡ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് കെല്ലീസ് മെത്തേഡിൽ ക്യൂ എന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ക്യൂ ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് കെല്ലീസ് വെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതായത് ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ കെല്ലീസ് വെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ കെല്ലീസ് വെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസ് ഇൻ ദി ബേസ് ഇയർ കറൻറ്റ് ഇയർ അതേപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ദി ബേസ് ഇയർ കറൻറ്റ് ഇയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്മോഡിറ്റി എ ബി സി ഡി ബേസ് ഇയറിൽ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ടു കറൻറ്റ് ഇയർ ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് ത്രീ അങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി ബേസ് ഇയറും കറൻറ്റ് ഇയറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അഞ്ച് കോൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് അല്ലേ അതായത് കമ്മോഡിറ്റീൻ്റെയും പ്രൈസ് ബേസ് ഇയറും പ്രൈസ് കറൻറ്റ് ഇയറും ക്വാണ്ടിറ്റി ബേസ് ഇയറും കറൻറ്റ് ഇയറും അപ്പോൾ കെല്ലീസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്തായിരുന്നു കെല്ലീസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ P1Q പി വൺ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ല എന്താണ് സിഗ്മ പി വൺ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോൾ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കോൾ ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കെല്ലീസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എഴുതി വെക്കുക കെല്ലീസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കെല്ലീസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ സിഗ്മ പി വൺ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കെല്ലീസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ എന്താണ് സിഗ്മ പി വൺ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മളിവിടെ എഴുതണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് കമ്മോഡിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കമ്മോഡിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതുക സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പി സീറോ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് പി വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യു സീറോ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യു വണ്ണും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പ്രൈ ബേസ് ഇയർ പ്രൈസ് കറൻറ്റ് ഇയർ പ്രൈസ് ബേസ് ഇയർ ക്വാണ്ടിറ്റി കറൻറ്റ് ഇയർ ക്വാണ്ടിറ്റി പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ക്യു ആണ് കാണാനുള്ളത് അതായത് ഇക്വേഷനിൽ ക്യു ആണ് തന്നി
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ടോട്ടലും കാണും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലും കാണും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കമ്മോഡിറ്റി പറഞ്ഞു കമ്മോഡിറ്റി എത്രയാണ് കമ്മോഡിറ്റി ഏതൊക്കെയാണ് എ ബി സി ഡി നാലെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് എ ബി സി ഡി അപ്പോൾ പി സീറോ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ടു ആയിരുന്നു ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ടു ദെൻ പി വൺ ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് ത്രീ ദെൻ ക്യൂ സീറോ ടെൻ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ദെൻ ക്യൂ വൺ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നാല് കോൾ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്തു അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി കാണേണ്ടത് എന്താണ് ക്യൂ ആണ് കാണേണ്ടത് ഇത് കെല്ലിസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ക്യൂ കാണേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതിന് ഏതായാലും ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുക കോൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ ഫിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ സീറോ പ്ലസ് ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു നയൻ ദെൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ബൈ ടു ട്വൻറ്റി അല്ല എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ടെൻ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ കിട്ടി അതായത് ക്യൂ സീറോ പ്ലസ് ക്യൂ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത ക്യൂ സീറോ പ്ലസ് ക്യൂ വൺ ബൈ ടു ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പി വൺ ക്യൂ അതായത് ഈ പി വണ്ണും ക്യൂവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതേപോലെ പി സീറോ ക്യൂവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പി വൺ ക്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി ദെൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ പി വൺ ക്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഇനി പി സീറോ ക്യൂ അതായത് ഈ പി സീറോയും ക്യൂവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് ദെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ദെൻ തേർട്ടി ദെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സമ്മ് കാണണം അതായത് ടോട്ടൽ കാണാം ടോട്ടൽ കാണുമ്പോൾ പി വൺ ക്യൂവിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദെൻ പി സീറോ ക്യൂവിൻ്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഓക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതിൽ നമ്മൾ കോളം ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ സമ്മും കണ്ടെത്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷനല്ലേ ഫോർമുലയിൽ ഇതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വൺ ക്യൂവിന് സമ്മ് വൺ നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും പി പി സീറോ ക്യൂവിൻ്റെ സമ്മ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർമുല നോക്കിയിട്ട് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് പി വൺ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും സം ഓഫ് പി സീറോ ക്യൂ എന്ന് പറയണത് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് വൺ തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ എന്നാണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി വൺ നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ് വൺ തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കെല്ലീസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കെല്ലീസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ക്യൂ ആണ് അതായത് ബേസ് ഇയർ ബേസ് ഇയർ ക്വാണ്ടിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറൻറ്റ് ഇയർ ക്വാണ്ടിറ്റിയോ എടുക്കാം പക്ഷേ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേറെ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന രീതിയിലും എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കെല്ലീസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെല്ലീസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് വേറൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും മോഡൽ വരാവുന്ന രീതി അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐറ്റംസും പ്രൈസസ് പ്രൈസ് ബേസ് ഇയർ പ്രൈസും അതേപോലെ കറൻറ്റ് ഇയർ പ്രൈസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ക്വാണ്
അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് കാൽക്കുലേറ്റ് ലാസ്പേഴ്സ് പാസ്റ്റേഴ്സ് ഫിഷേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈസസ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബേസ് ഇയറിലെ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ഇയറിലെ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും പിന്നെ കമ്മോഡിറ്റീസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസ് ഇയറിലെ പ്രൈസ് തന്നെ പി സീറോ ബേസ് ഇയറിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യൂ സീറോ കറണ്ട് ഇയറിലെ പ്രൈസ് പി വൺ കറണ്ട് ഇയർ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യൂ വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ കോള രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചേർക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കുളത്തിനോട് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പേഴ്സും ചെയ്യണം ഫാസ്റ്റേഴ്സും ചെയ്യണം ഫിഷേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു സിഗ്മ പി വൺ ക്യൂ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ പി വൺ ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യൂ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഷേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ റൂട്ട് ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ എൽ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ കോളം വരയ്ക്കുക അതായത് കമ്മോട്ടീസും ബേസ് ചെയ്യുക പ്രൈസും കറണ്ട് ചെയ്യുക പ്രൈസും പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്വേഷനിൽ വരുന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കോളം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് ക്യൂ സീറോ പി സീറോ ക്യൂ സീറോ പി വൺ ക്യൂ വൺ പി സീറോ ക്യൂ വൺ പി വൺ എന്നത് എന്നുള്ള ഒക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കാണും അതായത് ഇക്വേഷനിൽ വരുന്നതൊക്കെ കാണണം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ ക്യൂ സീറോ പി വണ്ണും കാണും ക്യൂ സീറോ പി സീറോ കാണും ഫാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണും പി വണ്ണും വേണം ക്യൂ വണ്ണും പി സീറോ വേണം ഓക്കെ പിന്നെ ഫിഷേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോളം വരച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൈസ് പി സീറോ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യൂ സീറോ ബേസ് ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ഇയറിലെ പ്രൈസ് പി വണ്ണും ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യൂ വണ്ണും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ക്യൂ സീറോ പി സീറോ ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് കോള ക്യൂ സീറോ പി സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പി സീറോയും ക്യൂ സീറോയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന രീതിയിലാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതും കാണും ഓരോന്നിനും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് കണ്ട് വെക്കുക അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക സമ്മും കാണാം അതായത് ടോട്ടലും കാണാം വൺ ട്വൻറ്റി വൺ നോട്ട് ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ സമ്മ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫൈവ് ക്യു വൺ പി സീറോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ക്യു വൺ പി വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് പേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ലാസ്റ്റ് പേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ ഓരോന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിൽ വേണ്ടത് പി വൺ ക്യൂ സീറോയും അതേപോലെ പി സീറോ ക്യൂ സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഫാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ വരുന്നത് സിഗ്മ ക്യു വൺ പി വൺ ബൈ സിഗ്മ ക്യു വൺ പി സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ സമ്മോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും സീക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ദെൻ ഫിഷേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ റൂട്ടാണ് റൂട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ബൈ ഫോർ സെവൻറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് കാണും ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ ഇ സി ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ
അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്മോട്ടി എ ബി സി പിന്നെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനിലെ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലെ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും പിന്നെ ക്യു സീറോ പി സീറോ ക്യു സീറോ പി വൺ ക്യു വൺ പി സീറോ ക്യു വൺ പി വൺ എന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫിഷ്വൽ സൈഡിൽ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ ക്യു സീറോ പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ക്യു സീറോ പി സീറോ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ക്യു വൺ പി വൺ ബൈ സിഗ്മ ക്യു വൺ പി സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഇക്വേഷൻസും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ മാർഷൽ എർജി ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സിഗ്മ ക്യൂ സീറോ പി വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ക്യൂ വൺ പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ക്യൂ സീറോ പി സീറോ പ്ലസ് സിഗ്മ ക്യൂ വൺ പി സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നതൊക്കെ ക്യൂ സീറോ പി വണ്ണും ക്യൂ സീറോ പി സീറോ ക്യൂ വൺ പി വൺ ക്യൂ വൺ പി സീറോ എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കോളത്തിൽ കണ്ടുവെക്കുക അപ്പോൾ ഓരോന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സംഭവം കാണാം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളില്ലേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സംഭവം കാണാം ടോട്ടൽ കാണാം ടോട്ടലും കണ്ടുവെക്കാം അപ്പോൾ എന്താണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മെടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയല്ലോ ഇക്വേഷനിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സിഗ്മ ക്യൂ സീറോ പി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ സീറോ പി വണ്ണിൻ്റെ സമ്മ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ അത് എഴുതി അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ത് ഏതുകൊണ്ടാണ് സിഗ്മ ക്യൂ സീറോ പി സീറോ അതായത് ആയിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ഇക്വേഷനിൽ വരുന്നത് ക്യൂ വൺ പി വണ്ണിൻ്റെ സമ്മാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ സമ്മ ആയിരത്തി നാല് പിന്നെ സിമ്മ ക്യൂ വൺ പി സീറോൻ്റെ സമ്മ ക്യൂ വൺ പി സീറോൻ്റെ സമ്മ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് റൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റൂട്ടിനകത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതായത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനെ ആയിരത്തി നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ആൻസറിന് ആൻസറിൻ്റെ റൂട്ട് കാണുക റൂട്ട് കണ്ട് ശേഷം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ മാർഷൽ ജോത്ത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറും ഓക്കെ ഇത് ഈസിയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായാലും ഇതിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെത്താൽ മതി ഇതെന്താണ് സിഗ്മ ക്യു സീറോ പി വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ക്യു വൺ പി വൺ ആണ് അതായത് നയൻ സിക്സ്റ്റി ടു പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ പിന്നെ സിഗ്മ ക്യൂ സീറോ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നാണ് സിഗ്മ ക്യു വൺ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും പ്ലസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടും പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ അപ്പം എന്താണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാർഷൽ എഴുതുവത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഷർ സൈഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറും ആയിട്ടൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൻസർ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സെവനും ഇവിടെ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം തൊട്ടടുത്ത ഒരു വാല്യൂ തന്നെയാണ് രണ്ടിലും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ വാല്യൂസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ മാർഷൽ എർജി വേർത്ത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഈസ് എ ഗുഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ടു ഫിഷേഴ്സ് ഐഡൽ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് കെല്ലിസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓരോന്നിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയൊന്നും ചെയ്ത് പറയാനത് അപ്പോൾ എന്താണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് ഓരോന്നും കണ്ടാൽ മതി അതൊക്കെ ഇക്വേഷൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദാറ്